Adding dissimilar fraction. Pag-aaralan natin ngayon kung paano isolve ang dissimilar fraction. Sa dissimilar fraction, i-convert natin o papalitan natin ito yung mga denominator para maging similar fraction. Example natin ngayon ay 5 over 7 plus 2 over 5. Makikita dito na hindi magkapareho ang kanilang denominator, ang 7 at 5. Hanapin natin ang mga multiples ng 7 at 5 at kukunin ang kanilang least common multiple at ang kanilang sagot dito ay magiging least common denominator natin ngayon. Ang 7 ay may multiples na 7, 14, 21, 28. 35 42 and so on Ang 5 naman ay may multiples na 5 10 15 20 25 30 35 40, and so on. Mapapansin sa mga multiples na ito, ang 35 ay magkapareho sa 7 at 5. Ito na ang ating gagamitin na least common denominator na 7 at 5. Isusulat natin muli ang mga bagong denominator ng 7 at 5. Ito ay ang 35. Pwedeng ganito ang pagsulat or pwede din namang paghiwalayin natin para mas maintindihan kung paano isolve ang dissimilar fraction over 35 plus over 35. Ang next step naman natin dahil meron na tayong bagong denominator, ang 35 ay i-divide natin sa denominator na 7 at ang isa pang 35 ay i-divide natin sa denominator na 5. 35 divided by 7 equals 5. At i-multiply natin ang sagot na ito sa numerator na 5. 5 times 5 equals 25. Next naman natin isosolve ang 35 divided by sa denominator na 5. 35 divided by 5 equals 7. Pagkatapos, ay multiply natin ang sagot na 7 sa numerator na 2. 7 times 2 equals 14. Dahil meron na tayong numerators at denominator, i-add na natin ang similar fraction na ito. Hindi na ito dissimilar. Ito ay similar na dahil magkapareho na ang kanilang denominator. 25 plus 14 equals 39. At kopyahin ang denominator na 35. Hindi pa ito ang ating final answer. Ang 39 over 35, i-divide natin ang 39 sa 35. 39 divided by 35. Ang 35 ang meron sa 39, ito ay 1. 1 times 35 equals 35. Then, subtract. 39 minus 35 equals 4. Ang sagot dito ay magiging mixed number na. O final answer natin is, ang 1 ay whole number, ang 4 na sagot sa subtraction ay numerator, at ang 35 ay kopyahin lamang. Ang final answer natin ngayon ay 1 and 4 over 35. Panoorin muli kung paano isolve ang adding dissimilar fraction. Narito ang next nating example. Ang 8 over 5 plus 7 over 6 equals. Mapapansin muli na 
Hindi magkapareho ang denominator na 5 at 6. Hahanapin natin ang kanilang least common denominator by listing the multiples of 5 and 6. Ang 5 ay may multiples na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and so on. Ang 6 naman ay may multiples na 6, 12, 18, 24, 30, 36, and so on. Mapapansin dito na ang kanilang common multiples ay 30. So, ito na ang bago nating denominator na gagamitin. 30 over 30 plus over 30. Ating isulat muli ang bagong denominator na 30. Ang next step natin ay di-divide natin ang 30 sa denominator na 5 at ang 30 sa denominator na 6. Divide. 30 divided by 5 equals 6. At ang 6 naman na sagot ay multiply natin sa numerator na 8. 6 times 8 equals anong ating sagot? 40 8. 30 divided by 6 equals 5 times 5 times 7 equals 35. Ang next step natin ay ia-add na natin ang similar fraction na ito. Similar na dahil magkapareho na ang kanilang denominator. 48 plus 35 equals 83 at kopyahin ang denominator na 30. Kung mapapansin dito, mas malaki ang numerator. So, hindi pa ito ang ating final answer. Malaki ang numerator sa denominator. Isosolve natin ito. 83 divided by 30. Ilan 30 ang meron sa 83? Ito ay may 83 divided by 30 equals 2. Then, proceed to multiplication. 2 times 0 equals 0 and 2 times 3 equals 6. So, proceed sa subtraction. 83 minus 60 equals 23. Ito na ang bago nating sagot sa 83 over 30. Ang lowest term nito ay 2 and 23 over 30. Tandaan ang paglagay ng sagot, ang sagot natin na 2 ay ilalagay natin as whole number. Ang sagot natin sa subtraction na 23 ay ilalagay natin as numerator at kukopihin natin ang 30 bilang denominator natin. Again, ang final answer natin ngayon ay 2 and 23 over 30. Narito muli ang next example natin sa adding dissimilar fraction. 9 over 6 plus 12 over 8 equals... Kung mapapansin muli sa adding dissimilar fraction, hindi magkapareho ang kanilang denominator. Hahanapin natin ang kanilang least common multiples ng 6 at 8. Ito ang ating gagamitin bilang bagong denominator. Ang 6 ay may multiples na 6, 12, 18, 24, 30, and so on. At ang 8 naman ay may multiples na 8, 16, 20, 4, 30, 2, and so on. Ito na ang ating bagong denominator. Ang common multiple ng 6 at 8 ay 24.
for. Ito na ang ating gagamitin bagong denominator. Isulat muli ang bagong denominator na 24 over 24 plus over 24. Ngayon naman ay kukunin naman natin ang numerator. Ang 24 na denominator ay i-divide natin sa 6 at 8. Ang 24 divided by 6 equals, ano ang ating sagot? Ito ay 4. At ang 4 na sagot ay multiply natin sa numerator na 9. 4 times 9 equals 36. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 12 equals 30. Six. Next step natin ay i-add natin ang mga similar fraction na ito. Similar na sila dahil magkapareho na ang kanilang denominator. 36 plus 36 equals 72 at kopyahin ang denominator na 24. Hindi pa ito ang ating final answer dahil pwede pa nating i-divide ang 72 sa 24. Four. Para makuha natin ang kanilang lowest term. 72 divided by 24 equals 3. 3 times 24 equals 72. 3 times 4 equals 12. 3 times 2 equals 6 plus 1 equals 7. 72 minus 72 equals 0. Ang final answer natin ngayon sa 72 over 24 ay 3.